ناظرین گرامی آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک گاؤں میں پیش آیا کہ جب چار آدمی قبرستان میں جا کر قبر والوں کو ازراہ مزاق کھانے کا پوچھتے ہیں تو مردوں نے حقیقت میں ان چار آدمیوں کی دعوت کا احتمام کر دیا وہ چار آدمی قبرستان کیوں گئے اور ان مردہ لوگوں نے قبروں کے اندر دعوت کا احتمام کیوں کیا اور وہ دعوت کیسی تھی ناظرین گرامی بڑا ہی عجیب و غریب حیرت انگیز مگر سبق کا موز واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد ہمیں ایک انمول درس حیات ضرور ملے گا یہ تمام حیرت میں ڈوبا ہوا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین گرامی ایک دفعہ ایک بارات کسی گاؤں میں گئی جس جگہ بارات کے بیٹھنے کا انتظام تھا وہیں پاس ہی ایک قبرستان بھی تھا تمام باراتی بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرنے لگے ان میں سے چار باراتی اٹھے اور چلتے چلتے اس قبرستان میں پہنچ گئے اور قبروں پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرنے لگے ان میں سے ایک باراتی نے ازراہ مزاق قبروں کی طرف منہ کر کے کہا اے قبر والو اے مردو شادی والے کھانا نہیں دے رہے ہیں تم ہی ہمیں کھانا دے دو اچانک کے قبر سے آواز آئی آج تم ہمارے مہمان نہیں ہو تم اگلی جمعہ رات ہمارے ہاں آنا ہم تمہاری دعوت کریں گے چاروں آدمی یہ سن کر بہت گھبرا گئے اور انہوں نے قبرستان سے دوڑ لگا دی جب واپس برات میں پہنچ گئے تو یہ آدمی بہت گھبرائے ہوئے تھے لوگوں نے گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا تمام لوگوں نے یقین نہیں کیا اور ان کا وہم سمجھتے ہوئے انہیں برا بھلا کہا مگر یہ چاروں آدمی بہت گھبرائے ہوئے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہمیں مردوں نے بلایا ہے شاید ہم مر جائیں گے لہذا انہوں نے مرنے کی تیاری شروع کر دی اور چاروں جمعہ رات کے دن کے آنے کا انتظار کرنے لگے آخر کار جمعہ رات کا دن آ گیا وقت گزر گیا لیکن یہ نہ مرے پھر کسی بزرگ نے کہا کہ جاؤ جا کر قبرستان میں دیکھو کہ آخر اس قبر میں سے آواز کیوں آئی تھی لہذا یہ چاروں آدمی اور کچھ علماء اکرام قبرستان کی طرف چل پڑے جب قبرستان پہنچے تو اسی قبر میں سے دوبارہ آواز آئی آؤ میرے مہمانوں یہ چاروں آدمی بہت زیادہ گھبرا گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک قبر پھٹ گئی اور ایک مردہ تھوڑا سا باہر نکلا اور کہنے لگا آؤ میرے ساتھ چلو پہلے پہل تو ان آدمیوں نے جانے سے انکار کر دیا مگر ساتھ ہی علماء اکرام کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد وہ چاروں مردے کے ساتھ قبر میں اتر گئے جب وہ قبر میں مکمل طور پر اتر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک محل ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس محل کے اندر ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا وہ چاروں آدمی اس محل میں داخل ہو گئے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے ان کے سامنے ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے سر پر سونے کا تاج تھا اس آدمی کو ایک کیڑا پاؤں پر ڈستا تھا اور اس آدمی کا رنگ سیاہ ہو جاتا یہ چاروں آدمی یہ معاملہ دیکھ کر بہت گھبرا گئے اور اس مردے سے وجہ پوچھی کہ یہ کیڑا آخر تمہیں کیوں ڈستا ہے وہ مردہ بتاتا ہے کہ میں بہت نیک تھا لیکن مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے ایک شخص سے قرض لیا تھا وہ قرض میرے ذمہ رہ گیا اور قرض دیے بغیر ہی میری موت واقع ہو گئی کیونکہ میں قرض ادا کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا تھا اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے مجھے یہ سزا دی جاتی ہے
उन चार आदमियों ने कहा कि क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं तो उस मुर्दे ने कहा कि हाँ इसीलिए तुम लोगों की दावत की गई है तुम मेरे फला फला रिश्ता के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरा कर्ज अदा कर दे इसके बाद चारों आदमियों ने खाना खाया और वही मुर्दा इन्हें वापस कब्र से बाहर छोड़ गया वो चारों आदमी नहीं जानते थे कि कब्र के अंदर कितनी देर रहे लेकिन जब बाहर आकर देखा तो उनके तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब रो रहे थे मगर वापस आने के बाद उन्होंने अपना सारा वाकया उन लोगों से कह सुनाया इसके बाद वो चारों आदमी उस कर्जदार कब्र वाले के रिश्तेदारों के पास गए और उन्हें सारा वाकया बयान किया उस मुर्दे के रिश्तेदारों ने उसका कर्ज अदा कर दिया एक दिन उन चार आदमियों से एक आदमी को ख्वाब में वही मुर्दा मिला वो बड़ा खुश था और उसने खुशी में उन चारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरा कर्ज अदा कर दिया गया और अल्लाह ताला ने मुझे उस कीड़े के अजाब से निजात दे दी जजाक हम खैरन कसीरा नाजरीन ग्रामी इस वाकया में बड़ा ही अनमोल दरस हयात मौजूद है दरस हयात ये है कि हमें हर वक्त इस कोशिश में रहना चाहिए कि अगर किसी से कर्ज ले लें तो जल्द अज जल्द उसे अदा कर दे या हमें किसी बड़े या छोटे को अपने कर्ज से आगाह रखना चाहिए न जाने किसी वक्त भी कहीं भी हमें मौत आ जाए और उस कर्ज की वजह से हम भी कहीं अल्लाह के अजाब में मुबतला न हो जाए अल्लाह तबारक व तला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें कर्ज लेने की तोफीक ही ना दे और हमेशा हम सबको अपनी बारगाह ही से तलब करने की तोफीक अता फरमाए आमीन सुमा आमीन